Right. Well, this is probably going to be a seasonal vaccine. The coronavirus vaccine is probably a vaccine that we're going to need to take every year. And Dr. 코로나 백신 주사를 매년 맞아야 된다. 무슨 이야기일까요? 코로나 바이러스 확진자가 우리나라에서 다시 늘어나고 있고 전 세계적으로 600만 명을 넘었습니다. 백신만 개발되면 코로나가 종식될 거라고 기대됐지만 앤서니 파우치 미국 전염병 연구소 소장은 백신의 효과가 짧을 것이라고 우려했습니다. Dr. Fauci is right. The immunity is not going to be long term in the form of like a smallpox vaccine or a polio vaccine, where you get the vaccine once and you're protected for life or most of your life, or a measles vaccine. You're going to need to take this shot regularly and maybe annually. And the, the immunity might last up to a year. We really don't know right now the protective immunity. It does appear that people who have the disease and recover have immunity that could last up to a year, maybe more in some people. 그럼 매년 예방 주사만 맞으면 더 이상 코로나를 걱정하지 않아도 될까요? 그것도 아닌 것 같습니다. 효과가 짧은 백신은 바이러스 확산을 막지 못할 수도 있다고 합니다. The vaccine itself should be preserved within the span of one season. So the kinds of challenges that we've had with the flu um, vaccine, and I was at FDA in 2017 and 2018, one of the years when the vaccine wasn't that effective because the virus had undergone mutations, some unexpected changes. Those kinds of changes were unlikely to see with coronavirus based on how we understand it right now. 미국 바이오 기업 모더나가 다음 달초 백신 개발의 마지막 단계인 임상 3차 실험에 돌입합니다. 우리나라 기업들이 백신 개발에 뒤처져 있지만 앞에서 설명드렸다시피 모더나의 백신 효과는 아직 불확실합니다. 우리 정부와 기업은 백신 개발에 박차를 가하고 있습니다. 정부도 치료제와 백신 개발에 약 천억 원을 투자하겠다며 팔을 걷고 나섰습니다. 혈장 채취 제도 개선, 동물 실험 시설 등 효능 평가 기술 지원, 신속 인허가를 추진하고 연구 개발 자금 지원도 확대할 계획입니다. 정부는 또 유망 제약사를 선별해 치료제 세종은 올해 안에, 백신 세종은 내년 하반기부터 생산할 수 있도록 도울 예정입니다.